நான் சில தினங்களுக்கு முன்பு உறவினர்களோடு மகிழுந்தில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தேன் சேலம் அருகில் நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது குரங்கு முகக்கவசம் அணியாத பயணிகளை கொண்ட வாகனங்களை நிறுத்தி விதிமீறலுக்கு அபராதமாக ரூபாய் இருநூறு வசூலித்துக் கொண்டிருந்த குழு ஒன்று எங்களையும் நிறுத்தி அபராதம் கட்டச் சொன்னது எங்களது சொந்த வாகனங்களில் நாங்கள் எப்படி பயணிக்கின்றோம் என்பது எங்களின் தனி மனித உரிமை அதில் தலையிட அரசுக்கு உரிமை இல்லை என்றோம் காவல் அதிகாரியிடம் பேசிக் கொள்ளுங்கள் என்றனர் நான் காவல் அதிகாரியை அணுகி இது மனித உரிமை மீறல் என்றும் எனது வீட்டிற்குள்ளோ எனது வாகனத்திலுள்ளோ நான் எப்படி புழங்குகிறேன் என்பது எனது தனி மனித உரிமை என்றும் இதில் தலையிட அரசுக்கு உரிமை இல்லை என்றும் சொன்னேன் இதுபோன்ற உரிமை மீறல்கள் நாளை உங்களின் குடும்பத்தையும் பாதிக்கும் எனவே இதுபோன்ற அபாயகரமான அரசு கட்டளைகளை நிறைவேற்ற அதிகாரிகளாகிய நீங்கள் துணை போகாதீர்கள் என்றேன் உலக அரசுகள் அனைத்தும் யூதர்களின் அடிமையாகத்தான் செயல்படுகின்றன என்ற யதார்த்தத்தை கொரோனா நாடகம் தெளிவாக நிறுவியுள்ளது என்றேன் மேலும் கொரோனா என்பதே ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஹோக்ஸ் அதாவது உலகம் தழுவிய ஏய்ப்பு என்றும் இது யூதரல்லாத உலக மக்கள் அனைவரையும் ஏழைகளாக்கும் புதிய வகை மனுதர்ம நடவடிக்கை என்றேன் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் எனும் மனிதருக்குள் இடைவெளியும் கைகளை அடிக்கடி கழுவுவதும் புதிய வகை தீண்டாமைதான் என்பதும் இதை கடைபிடித்தால் நாம் அனைவரும் ஏழைகளாவது உறுதி என்பதும் இது ஒரு திட்டமிட்ட புதிய வகை மனுதர்மம்தான் என்பதை நிறுவுகிறது ஏழைகளால் யூதர்களின் அநீதிக்கு எதிராக போராட முடியாதல்லவா சூத்திரர்களை நிரந்தர அடிமைகளாக்க பிராமணர்களால் மனுதர்மம் திணிக்கப்பட்டது போலத்தான் இப்போது உலக மக்களை நிரந்தர அடிமைகளாக்க யூதர்களால் கொரோனா கெடுபிடிகளும் திணிக்கப்படுகின்றன மனுநீதி சோழனின் பெயரால் மனுதர்மம் இராவண பாண்டியனின் பெயரால் கொரோனா பாண்டமிக் இரண்டுக்கும் ஒரே இலக்குதான் அது மனித குலத்தை அடிமைப்படுத்துவது ஆனால் இந்திய அளவில் பிராமணரின் ஆதிக்கம் சரிந்து வருகிறது உலக அளவில் இல்லுமுநாட்டி எனப்படும் யூதர்களின் ஆதிக்கமும் சரிந்து வருகிறது இந்த சரிவை தடுத்து உலக மக்கள் அனைவரையும் நிரந்தர அடிமைகளாக்குவதற்கான தந்திரம்தான் கொரோனா என்ற பித்தலாட்டம் நம்மை அடிமைகளாக்குவதில் இரண்டு படிநிலைகள் ஒன்று நம்மை ஏழ்மைக்கு தள்ளி போராடும் சக்தி அற்றவர்கள் ஆக்குவது இதற்காகத்தான் கொரோனாவின் பெயரால் தீண்டாமை கட்டுப்பாடுகள் இந்த தீண்டாமை கட்டுப்பாடுகள் உலக மக்களை ஏழ்மைக்கு தள்ளும் இரண்டாவது நம்மை ஐந்தறிவு ஜீவன்களாக்கி யூதர்கள் சொல்வதை மட்டும் செய்யக்கூடிய ஜாம்பிகளாக்குவதுதான் மனிதர்களை ஐந்தறிவு ஜீவன்களாக்க மரபணு மாற்று விஷத்தை நம் உடலுக்குள் செலுத்தும் உபாயமும் தான் கொரோனா என்ற பித்தலாட்டம் இவ்வாறாக ஒரு சிறிய சொற்பொழிவு நிகழ்த்தினேன் இங்கு நான் சொன்னவை அந்த அதிகாரியிடம் நான் சுருக்கமாக சொன்ன கருத்துக்களின் விரிவான பதிவு பதில் பேசாமல் நான் சொன்னதை கேட்டுக்கொண்ட அந்த காவல் அதிகாரி ஐயா நீங்கள் செல்லலாம் என்றார் நான் வீடு திரும்பியவுடன் இதை பற்றி ஒரு விழியம் செய்ய வேண்டும் என்று அப்போதே முடிவு செய்திருந்தேன் ஏனென்றால் இன்று முகக்கவசம் போடுகின்றவர்களில் தொன்னூறு சதவீதம் பேர் காவல்துறையின் கெடுபிடியால் தான் போடுகின்றனரே ஒழிய அவர்கள் தங்களின் தற்காப்புக்காக போடவில்லை கொரோனா ஒரு நாடகம்தான் என்பது இப்போது மக்களில் சரிபாதி பேருக்கு புரிந்துவிட்டது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த உண்மையை உணரும் மக்களின் சதவீதம் கூடிக்கொண்டேதான் போகிறது இன்று போலீஸ் கெடுபிடி இல்லை என்றால் அகில உலகிலும் கொரோனா என்ற தொற்றே இல்லாமல் ஆகிவிடும் ராவணன் எப்படி ஒரு கெட்ட அரசர் இல்லையோ அதே போல ராவணனின் பெயரால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா வைரஸும் உயிர்கொல்லி வைரஸ் இல்லை 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 மனித உரிமை மீறல் பற்றி பேசும் போது சமீபத்தில் அமெரிக்காவில் பென்சில்வேனியா நாட்டின் நீதிமன்றம் கொடுத்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பு பற்றி நிச்சயம் பேச வேண்டும் இன்று உலகெங்கும் யூதர்களே பெரும்பான்மையில் நீதிபதிகளாக உள்ளதால் இதுபோன்ற தீர்ப்புக்கள் அத்தி பூத்தார் போல அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாகத்தான் வரும் எனவே இந்த தீர்ப்பின் சாரம் அனைவரையும் சென்றடைய வேண்டும் அந்த தீர்ப்பின் முக்கியமான பகுதியை அப்படியே வாசித்துவிட்டு பிறகு அதன் மொழிபெயர்ப்பை சொல்கிறேன் ஈவன் இன் அன் எமர்ஜென்சி த அத்தாரிட்டி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் அன்ஃபெக்டட் த லிபர்டி இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை த கான்ஸ்டியூஷன் ஆர் நாட் ஃபேர் வெதர் ஃப்ரீடம்ஸ் இன் பிளேஸ் வென் த டைம்ஸ் ஆர் குட் அண்ட் ஏபிள் டு பி காஸ்ட் அசைட் இன் டைம்ஸ் ஆஃப் ட்ரபு 
there is no question that this country has faced and will face emergencies of every sort but the solution to a national crisis can never be permitted to supersede the commitment to the individual liberty that stands as the foundation of american experiment the constitution cannot accept the concept of a new normal where the basic liberties of the people can be subordinated to open ended emergency mitigation measures rather the constitution sets certain lines that may not be crossed even in an emergency nerukadi kaalangalilum arasangathin adhigaram enbadu varayarai kapparpattadalla arasamaippu chattam valangi irukkum thani manitha urimigal amidikala urimigal mattumalla adhavudu avai நெருக்கடி காலங்களில் தள்ளி வைக்கக்கூடியவையும் அமைதி காலங்களில் மட்டும் அனுசரிக்கக்கூடியவையும் அல்ல அதாவது அடிப்படை மனித உரிமைகள் எல்லா காலங்களிலும் காக்கப்பட வேண்டும் இந்த நாடு பல வகைப்பட்ட நெருக்கடிகளை ஏற்கனவே சந்தித்துள்ளது எதிர்காலத்தில் சந்திக்கவும் போகிறது என்பதில் சற்றும் ஐயமில்லை ஆனால் அமெரிக்க முயற்சியின் அடித்தளமாக அமையும் தனி மனித உரிமைக்கான உத்தரவாதத்தை தேசத்தின் நெருக்கடிக்கான தீர்வு என்ற பெயரில் விஞ்ச அனுமதிக்க முடியாது நெருக்கடியை தணிக்கும் நடவடிக்கை என்ற பெயரில் மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளை இரண்டாம் பட்சமாக்கும் முடிவில்லாத புதிய எதார்த்தம் அதாவது நியூ நார்மல் என்ற கோட்பாட்டை அரசமைப்பு சட்டம் ஏற்காது உண்மையில் நெருக்கடி காலங்களிலும் கூட தாண்ட முடியாத கோடுகளை அரசமைப்பு சட்டம் வகுத்து வைத்துள்ளது இது ஐக்கிய அமெரிக்காவில் பென்சில்வேனியா நாட்டின் வில்லியம் ஸ்டிக்மேன் த ஃபோர்த் என்ற நீதிபதியின் தீர்ப்பு இது அமெரிக்க அரசமைப்பு சட்டத்தின் கருப்பொருள்தான் என்றாலும் இது மாந்த குலத்துக்கே பொதுவான தீர்ப்புதான் இன்னும் பல ஆழமான கருத்துக்களையும் அந்த நீதிபதி சொல்லியுள்ளார் இப்படி நெருக்கடியின் பெயரால் பறிக்கப்படும் தனி மனித உரிமைகள் நிரந்தரமாக நீட்டிக்கப்படுவதற்கே வாய்ப்புள்ளது என்ற அவரது கூடுதல் கருத்தும் யதார்த்த நிலையை பிரதிபலிக்கிறது இவ்வாறாக அவர் சொன்னதெல்லாம் கூட உண்மையான நெருக்கடி நிலைக்குத்தான் பொருந்துமே ஒழிய இன்றுள்ள போலி நெருக்கடி கல்ல இந்த சன்னலில் இதுவரை வெளியான கொரோனா தொடர்பான நான்கு விடயங்களும் இந்த உலகம் தழுவிய கொரோனா தொற்று என்பதே ஒரு நாடகம்தான் என்பதை ஐயந்திரிபர நிறுவியுள்ளது இதை உறுதி செய்யும் விதமாகவே ஜெர்மன் நாட்டின் கொரோனா ஆய்வுக்குழுவின் முடிவுகளும் உள்ளன அவற்றை இப்போது பார்ப்போம் கொரோனா நெருக்கடியை கொரோனா ஊழல் என்றே மாற்றி அழைக்க வேண்டும் இந்த கொரோனா ஊழலோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றம் புரிந்தவர்களாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு விசாரிக்கப்பட வேண்டும் பல விஞ்ஞானிகள் இது உண்மையில் கொரோனா பேண்டமிக் இல்லை என்றும் மாறாக பிசிஆர் டெஸ்ட் பேண்டமிக் என்றும் அழைக்கின்றனர் முழு நலத்தோடுள்ள நோய் தொற்றாதவர்களும் கூட பிசிஆர் சோதனையில் தொற்றுள்ளவர்களாக காண்பிக்கப்படுகின்றனர் சோதிக்கப்படுபவர்களில் எண்பத்தி ஒன்பதிலிருந்து தொண்ணூற்றி நான்கு சதவீதம் பேர் நோய் தொற்றில்லாவிடலும் தொற்றுள்ளவர்களாக காண்பிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது பாண்டமிக் என்ற பித்தலாட்டத்தை உலகின் முதன்மை ஊடகங்கள் அம்பலப்படுத்த தவறிவிட்டன அரசியல்வாதிகளும் ஊடகங்களும் உலக மக்களை திட்டமிட்டே பீதியடைய வைத்துள்ளனர் கொரோனா கெடுபிடிகளால் உலக மக்களுக்கு மிக பெரிய சுகாதார மற்றும் பொருளாதார சீரழிவுகள் ஏற்பட்டுள்ளன நடுத்தர மற்றும் சிறு தொழில்கள் அனைத்தும் திவாலாகி வருகின்றன அதாவது இல்லுமினாட்டி கார்பரேட்டுகள் மட்டுமே லாபமடைந்துள்ளன இவை அனைத்தும் நாமும் அறிந்தவைகள்தான் இதுவரை மக்களை காப்பதற்காகத்தான் அரசுகள் உள்ளன என்று நம்பிக்கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இந்த பாண்டமிக் மூலமாக நாம் அறியும் புதிய உண்மை என்னவென்றால் உலகின் அரசாங்கங்கள் அனைத்தும் யூதர்களின் கட்டுப்பாட்டில்தான் இயங்குகின்றன என்பதும் அவை இதுவரை நாம் உணராத வகையில் மக்கள் நலனுக்கு எதிராகவே செயல்பட்டு கொண்டிருந்தன என்றும் இப்போது அவை வெளிப்படையாகவே மக்களுக்கு எதிராக செயல்படுகின்றன என்பதும் தான் வெள்ளைக்காரன் வெளியேறியதிலிருந்து இன்று வரை இந்தியாவை நிழலாட்சி செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் வந்தேறி பிராமணர்களாகிய யூதர்கள்தான் என்பதை இங்கு நினைவு கூறுவது மிகவும் அவசியம் இதே கதைதான் உலகெங்கும் இன்றைய தேதி வரை உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக சொல்லப்பட்டவர்கள் நான்கு கோடியே அறுபத்தி ஒன்பது லட்சம் பேர்கள் கொரோனாவுக்கு அலோபதி மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்று கொரோனா சூத்திரதாரிகளே சொல்கின்றனர் இருந்தும் 
பாதிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டவர்களில் மூன்று கோடியே பதிமூன்று லட்சம் பேர்கள் குணமடைந்துள்ளனர் இறந்தவர்கள் பன்னிரண்டு புள்ளி ஒரு லட்சம் பேர்தான் இந்த பன்னிரண்டு லட்சம் பேரில் வேறு காரணங்களால் மரணமடைந்தோரே அதிகம் என்பது ஒரு இரகசிய உண்மை இருப்பினும் இவர்கள் சொல்லும் கணக்குப்படியே பார்த்தாலும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இரண்டு புள்ளி ஆறு சதவீதம் மட்டுமே உயிரிழந்துள்ளனர் மீதி பேர் மருந்தில்லாமலேயே குணமடைந்துள்ளனர் இந்த புள்ளி விவரங்களை தாங்கிய கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் என்ற கூகுள் பக்கம் இதே கருத்தை சொல்வதை பாருங்கள் மோஸ்ட் பீப்புள் ஹூ ஃபால் சேக் வித் கோவிட் நைன்டீன் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மைல் டு மாடரேட் சிம்டம்ஸ் அண்ட் ரெக்கவர் வித்வுட் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் சங்கதி இப்படி உள்ளபோது இதை எப்படி எபிடமிக் என்றோ பேண்டமிக் என்றோ அழைக்க முடியும் ஆக இல்லாத ஒன்றை கொண்டு ஒட்டுமொத்த உலகையே முட்டாளாக்கி உள்ளனர் என்பது புரிகிறதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் அமெரிக்கா தனது விண்வெளி வீரர்கள் நிலாவில் இறங்கியதாக ஒரு உலகளாவிய கப்சா விட்டு ஒட்டுமொத்த உலக மக்களையும் முட்டாளாக்கியது இந்த குட்டு இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு வாக்கில் உடைந்து அமெரிக்கா அம்பலப்பட்டது இப்போது ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் அதே அமெரிக்கா கொரோனா பாண்டமிக் என்ற உலகளாவிய கப்சா விட்டு மீண்டும் உலக மக்கள் அனைவரையும் முட்டாளாக்கியுள்ளது ஆனால் இது சத்தியயுகம் என்பதால் இந்த கொரோனா நாடகம் அரங்கேறிய உடனேயே அம்பலப்பட்டும் விட்டது இந்த இரண்டு கப்சாக்களும் ஒன்றுக்கொன்று சளைத்தவை அல்ல ஆனால் மனிதன் நிலவில் இறங்கிய கப்சாவால் உலக மக்களுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏதும் வரவில்லை ஆனால் இந்த கொரோனா கப்சாவால் மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் உலகெங்கும் நிகழ்ந்து கொண்டுள்ளன இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வேண்டும் இந்த கொரோனா நாடகத்தின் திட்டமிட்ட விளைவு என்னவென்றால் யூதரல்லாத உலக மக்களை அக்ரிணைகளாக்கி அவற்றை மேய்க்க அவற்றின் கழுத்தில் மணி கட்டுவதற்கிணையாக ஆர்எஃப்ஐடி சிப்பை உடலினுள் செலுத்தி கால்நடைகளை கண்காணிப்பது போல உலக மக்களை யூதர்கள் கண்காணித்து ஆழ்வதுதான் இந்த ஆபத்தை அரசதிகாரிகள் உட்பட அனைத்து மக்களும் உணர்ந்து யூதர்களின் சதித்திட்டத்தை வீழ்த்த வேண்டும் உலக அரசுகளுக்கு நாம் சொல்ல விரும்புவது இதுதான் எதற்கும் ஒரு எல்லை உண்டு உண்மைகளை அறியும் உலக மக்களின் சினம் அடுத்த பரிமாணம் எடுத்தால் அதன் விளைவுகளை கணிக்க முடியாது எனவே ஏற்கனவே அம்பலப்பட்டுள்ள இந்த கொரோனா நாடகத்தை இத்தோடு முடித்து கொள்ளுங்கள் மக்களை மீண்டும் சகஜமாக வாழ அனுமதியுங்கள் வீண் கெடுபடிகள் இனி வேண்டாம் இந்த விழியத்தை நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக பேண்டமிக் என்ற சொல்லை ஆய்வு செய்து விடலாம் பேன்டியன் என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொள்வோம் இது ஒரு மதத்தின் அல்லது மக்கட்கூட்டத்தின் அனைத்து கடவுளரையும் குறித்த சொல் வான் பிளஸ் தீயோன் பான் தீயோன் பேன்டியன் இங்கு தீயோன் அல்லது தீயன் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரம் குறிக்கும் கடவுள் தீ என்ற சொல் உடு எனப்படும் தனி நட்சத்திரத்தை குறிக்கும் அல்லவா ஒவ்வொரு நட்சத்திர கூட்டமும் ஒரு கடவுளை குறிக்கும் அல்லவா ஆக பேன்டியன் என்பது இவ்வாறாக வானத்தில் உள்ள அனைத்து கடவுளரையும் குறிக்கும் அதே போல வான் பிளஸ் தேவர் பான் தேவர் பாண்டமர் பேண்டமிக் இங்கு தேவர் என்பதும் விண்ணில் வாழும் கடவுளரையே குறிக்கும் இராவணனும் இந்திரனும் கூட பாண்டமர் தானே இவர்களை குறிப்பது தானே கொரோனா என்ற பெயரும் பேண்டமிக் என்ற சொல் உருவான காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று எனவே இது இராவணன் இந்திரனை குறித்து உருவான பெயராக இருக்கலாம் ஏனெனில் இராமாயணத்தின் ரீஎனாக்ட்மெண்ட் ஆகிய முதலாம் உலக போரின் இறுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் யூதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ என்பதுதான் உலகின் முதல் பேண்டமிக் அதற்கு முன்பு ஏற்பட்ட பாண்டமிக்குகள் அவை நிகழ்ந்த காலத்தில் பேண்டமிக் என்று அழைக்கப்படவில்லை மேற்சொன்ன வகையில் ஒரு கடவுளரை வழிபடும் மக்கள் தேவரின் மக்கள் எனப்பட்டு அதுவே டெமாஸ் பீப்புள் என்று கிரேக்கத்தில் பொருள்பட்டு அது நாளடைவில் சுருங்கி டெமோஸ் என்பதே மக்களை குறிக்கும் சொல்லாகிவிட்டது வான் தேவர் என்பது அனைத்து தேவர்களையும் குறிப்பதால் அனைத்து தேவர்களின் மக்கள் என்று பொருள்படும் பேண்டமிக் என்பது உலகின் அனைத்து மக்களின் என்று பொருள் கொண்டாலும் 
இது இராவண இந்திரனின் மக்கள் என்ற பொருளிலேயே உருவான சொல்லாக இருக்க வேண்டும் முதலாம் உலகப் போரின் ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ பேண்டமிக் இதற்கு ஆதாரமாகவும் உள்ளது